Y esta mañana temprano hablábamos de la gripe del loro y de estas cuatro personas que terminaron internados son Rafaela, dos eh, en terapia intensiva y otros dos, bueno, con un estado un poquito más leve. Pero por eso queremos hablar con el doctor Pizzi. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo está? Bien, muy bien, el gusto de verte, el, el afecto de siempre. ¿Cómo está? Buen día. Igualmente, doctor, buen día. Bueno, ¿qué me puede decir de, de esto, de la gripe del loro, doctor? ¿Es para preocuparse? Bueno, en general esta es una enfermedad conocida desde hace muchos años. Inclusive el que estudió mucho esto, junto con la toxoplasmosis, esta citacosis, fue Sabin, el premio Nobel de, de la vacuna. Pero con el tiempo se, nos dimos cuenta de que no era únicamente la, el loro o las loras lo que lo transmitían, sino que eran todas las aves. Por eso, en un momento se le llamó ornitosis, derivado de ornitología, tratado de las aves, porque podían otras aves también tener esta patología. ¿no? O sea, es una clamidia, un ser microscópico que está en las secreciones y en la materia fecal cuando se deseca uno puede inhalarlo y evidentemente si uno detecta rápidamente por el interrogatorio eh, y por los síntomas que se trata de esto es muy fácil porque hay un antibiótico antiquísimo, viejo, viejo que es muy efectivo contra, este, contra esta patología en este Pero caso si fue la tarde deja evolucionar, claro, si la deja evolucionar y ya te hace cuadros a nivel pulmonar y demás eh, puede ser mortal, por lo tanto yo creo que es siempre muy importante saber qué aves tiene uno, no es lo mismo tener un ave que lo conoce de toda la vida, comprarle a un cazador furtivo un ave y llevarla a tu casa que puede contaminar a la que tenés. En este caso lo encontraron, doctor. Claro, lo que sabemos, o por lo menos lo que contó una de las, de las víctimas de los internados, es que habrían encontrado este loro, que lo llevaron a su casa, que aparentemente estaba en buenas condiciones, que a los pocos días se enfermó, murió, y ahí es cuando el resto de la familia, o de estos cuatro integrantes, comenzaron a tener esos síntomas. Sí, sí, claro. Pero también fíjate que hacen ingentes esfuerzos todas las direcciones de ambiente de todas las provincias sí. para todos estos cazadores furtivos que tratan de introducir algo que vive en la naturaleza en determinadas eh, ciudades. Y eso siempre es un riesgo. Uh -huh. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso porque nosotros estamos incursionando gravemente en el bosque nativo, en la selva, en todos lados, y estamos trayendo, estamos sacando su casa, su hábitat. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando crecen las fronteras agrícolas hay palomas muy pequeñas que están en las ciudades y hay loras. O sea, el caso concreto, voy a nombrar lo que le llaman la perla del Atlántico, Punta del Este en este momento, es un infierno el ruido que hacen las loras, pero es porque se han transformado en plaga. Le rompieron su hábitat y lógicamente buscan eh, la ciudad, como otros animales, la liebre que va a los barrios claro, privados, claro. las lechuzas, las Ahora, comadrejas. Doctor, eh, ¿Cómo se puede identificar a, a esta enfermedad? Eh, si uno por ahí no recuerda que tuvo contacto con, con un ave y de repente está cursando la enfermedad, ¿es como una gripe común que después se complica o hay algún detalle que permite advertir que es algo eh, diferente y hay que ir rápido a la consulta? No, en general el debut es como un cuadro gripal, de fiebre, cansancio, decaimiento, algunas veces secreciones, tos, eh, no siempre hay muchas secreciones, eh, pero ¿dónde está, ¿dónde está el éxito del diagnóstico? En preguntar, en lo que se llama anamnesis en medicina. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Qué tocó? ¿A dónde fue? Y entonces uno empieza a argumentar toda una historia clínica, pero eso es fundamental. Claro, claro. Y, ¿Y si te puede contagiar otra persona? Tiene... Que, que, que tenga... Absolutamente. Por, sí. porque entonces o sea, de persona ahí, a persona. Claro, y bueno, pero ahí es difícil, porque aquel que estuvo en contacto con el ave va a decir, bueno, yo estuve, no sé, eh, frente a esta situación. Bien, ahí se detecta. Pero esa persona por ahí eh, estuvo en contacto y contagió a otro, y ese otro no, no, lo, no relaciona al ave, porque es eh, indirecto, no, digamos. No, pero, pero en general estuve con tal y tal... O sea, siempre la cadena epidemiológica nos lleva al diagnóstico. Porque mm. ¿con quién estuve? Estuve con tal. ¿Y qué le pasa a tal? Está en cama por tal y tal cosa. Claro, hay que hacer el seguimiento. Eh, no, claro, sí, se hace el seguimiento. Ahora, son cosas excepcionales. ¿eh? Mm. O sea, yo quiero decirle que no es una cosa de todos los días, pero sí sabemos, tenemos el tratamiento adecuado. Eh, o sea que la cuestión... 
es respetar la naturaleza. Vos no podés estar ni comprando aves exóticas, ni, ni comprando sin saber el origen, uh -huh. sin un control veterinario, porque los veterinarios controlan esto también. Los veterinarios sí. saben mucho de este tema. Entonces es importante que uno tenga la seguridad, no podés andar llevando. Yo he visto que inclusive te están teniendo cada mascota que realmente a uno lo deja perplejo. O sea, nunca pensé que animales tan raros podían estar dentro de una casa de familia, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, gracias. otras cosas, no a las loras. No, totalmente. Bueno, gracias, doctor. Eh, muy amable, eh, clarísimo, como siempre, y un placer volver a hablar con usted. Hasta pronto. Un abrazo cariñoso. Adiós. Chao, hasta luego.